Sziasztok! Ez itt a Kulinárisz YouTube csatornája és a Fűszeriskola, és a mai alkalommal, a mai epizódban természetesen egy igazi klasszikus vendégváró recepttel készültem, hiszen gondolom, hogy már mindenki vadul a partira készül. Természetesen most is lesz egy fűszer főszereplő, amiről majd részletesen mesélek nektek. Togarashi, ez egy japán csilis fűszerkeverék, és ezt fogjuk majd ebbe a francia sajtos pogácsába, vagy francia sajtos fánkba tenni, amit szeretnék veletek megosztani. Ez a francia sajtos fánk, Gouger egyébként a neve, szerintem ez egy ilyen igazi, közönségkedvenc vendégváró, illatozik tőle az egész lakás, amikor frissen süti az ember, kívül ropog, belül krémes, ugyanaz a tészta, amiből mondjuk egy profiterol, egy eklerfánk, vagy egy képviselőfánk készülne, csak ez egy sós változata. Először két és fél deci tejet felforralunk, ehhez jön hozzá 12 deka vaj. Amikor teljesen felolvadt a vaj, akkor jöhet hozzá a liszt, 15 deka liszt, és ilyenkor nagyon sokan szerintem, akik még nem készítettek ilyen égetett tésztát, meg szoktak ijedni, hogy te jó Isten, mi ez a ragacsos massza, ami képződik az edényben, de kitartás, és én azt szoktam egyébként csinálni, hogy először habberővel kezdem el keverni, hogy pont ezeket a pici csomókat egy kicsit egyenletesen hogy bele lehessen dolgozni, és amikor nagyjából elkezd összeállni, akkor szoktam átváltani a habverőről a fakanára, és elkezdjük keverni, és ugye ez azért égetett tészta, mert gyakorlatilag úgy áll össze, hogy egy picit így a lábasban, hát nem ég meg, de ugye oda kap és attól áll össze, a hőtől áll össze egy ilyen nagy, nagy gombócszál. Ezt nyugodtan itt egy kicsit pirítjuk, kevergetjük, és ez akkor jó, amikor egy ilyen szép, homogén, fényes felület képződik. Amikor ilyen szépen összeállt egy ilyen kis tömbé, kis bucivá, akkor el szoktam tenni egy másik edénybe, könnyebben tudunk majd vele dolgozni, és mielőtt belerakjuk a tojásokat, nem állt, hogy egy picikét lehűtjük, hogy na a tűzforró masszába keverjük a tojásokat. Hogyha meg vagyunk ezzel a masszával, ami picikét lehűlt, akkor jöhetnek a tojások, aminél nagyon-nagyon fontos, hogy a tojásokat egyesével keverjük bele. Minél jobb a tojás, természetesen annál jobb lesz a végeredmény. A kulinárizban lehet kapni ezt a Heppenheimer tojást, ami tényleg így a top-top boldog tyúkoktól érkezik, úgyhogy ez egy nagyon jó minőségű. Ugye ezeknél a tojásoknál sokkal jobb lesz a volumen, sokkal teltebb az egész, tehát tényleg e, ilyen ételeknél, ahol ilyen kevés alapanyagot használunk, mindenképpen érdemes arra törekedni, hogy minél jobbat használjunk. Fogjátok látni, hogy ahogy egyesével hozzáadjuk a tojásokat, úgy lesz egyre olyan tömörebb, sűrűbb a massza, szépen fényes, e, ilyen homogén egységé összeáll. Kettő. A második tojásnál már ugye látjátok, hogy kezd egy picit összeállni. A harmadik. Ahogy sűrűsödik, ugye a gép is egyre nehezebben és egyre nehezebben viszi. És akkor jön az utolsó, a negyedik tojás. Na és akkor ugye ilyenkor már látszik, hogy teljesen gyakorlatilag összeáll. Jönnek ugye a különböző kiegészítők. Egy kevés só természetesen. Jöhet hozzá körülbelül 10 deka reszelt sajt, mégpedig én most a kulinárizból a Gruyère sajtot választottam. Ugye ez egy nagyon markáns, nagyon erőteljes ízű sajt. Ugye a kulinárizban nagyon jó a sajt választék, tehát mindig érdemes szerintem konzultálni egyébként ott az eladókkal, mert abszolút értenek hozzá, hogy mondjuk egy ilyen fánkhoz mi illik. Hogyha nem éppen Gruyère, akkor is mindenképpen egy ilyen picit erőteljesebb, érettebb sajtot javasolok hozzá. A főszereplő, ami, ami az egyik kedvenc fűszerem, tehát ez egy japán csilis, csili keverék tulajdonképpen, az a neve, hogy Togarashi. Az üzletekben tényleg egy ilyen pici műtyűr kis üvegben található, úgyhogy majd kérdezzétek meg a, az eladókat, hogyha nem találnák rögtön. Általában egyébként a japán hozzávalóknál lehet vele találkozni. Ez gyakorlatilag egy hét fűszerkeverék, amiben van csili, tehát ez egy ő, őrölt, őrölt fűszerkeverék, van benne csili, van benne általában szecsuáni bors, van benne fekete és fehér szezám mag, pici gyömbér, van benne valamilyen szárított citrus héj, ami vagy narancs héj, vagy esetleg mint például ebben is ez egy nagyon jó fajta, a yuzu, ami egy japán ilyen mandarin citrom és mandarin keveréke, tehát annak a héja, illetve van benne ö, nori, ugye ez az algalap, amiből a sushi tekercseket ö, ismerik a legtöbben. Tehát ez egy elég umami gazdag, ilyen nagyon különleges ízű csili is, tehát csípős dolog, de azért ettől a citrus héjtól, ö, meg a kis algától nagyon-nagyon különleges, és akkor ebből negyed teáskanányit mondjuk szemértékre. Egy utolsó keverés, 
Jó, és akkor ez a massza abszolút összeállt. Egy habzsákba töltjük ezt az egészet, ugyanis sokkal egyenletesebben, sokkal szabályosabban tudjuk formázni ezeket a kis gombócokat. Természetesen lehet simán kis kanálgat, kanállal is ilyen kupacokat tenni a tepsire, vagy simán egy ilyen kis uzsonnázó tasakot kap elő az ember, és azt használja. És akkor a kényelmes, egyszerű műfaj kedvéért azt tudtam csinálni, hogy egy ilyen nagy pohárba vagy kancsóba beleállítom a habzsákot, és akkor szépen kényelmesen bele lehet ezt a masszát kanalazni. Érdemes úgy jól lenyomkodni egészen az aljába, hogy ne maradjanak benne ilyen kis levegő buborékok. És igazából ez is rátok van bízva, hogy lehet ebből ilyen kis mini pogácsákat vagy fánkokat csinálni, lehet nagyobbakat. Ugye ezek azért nagyon meg fognak nőni, úgyhogy egyrészt érdemes helyet hagyni mindegyik között. A tetejét egy pici felvert tojással érdemes megkenegetni. És akkor még azt szoktam, hogy picit egy nedves kézzel ezt a tetejét, a csúcsát egy kicsit elrendezgetem. És akkor a tetejét meg, megkenegetjük. És akkor a leken tetejét megszórjuk. Én most a felét fekete hagymamaggal fogom, a felét pedig ugyanezzel a togárási csilik fűszerkeverékkel. Ha ezzel megvagyunk, akkor megyünk a sütőbe, körülbelül 200 fokon, légkeveréses fokozat, és sütőtől függően olyan 20-25 perc a sütési idő. Ennek a francia sajtos fáknak frissen sütve eszméletlen illata van, és ez igazából tényleg így, hát nem is forró, de mondjuk langyosan a legfinomabb. Picit ilyen kopogós kérge van, akkor jó, tehát ugye ropog kívülről, lehet, hogy egyet meg is nézzünk, még nagyon forró, közepének, meg ilyen lágy krémes, á, de jól, ez ki lágy krémesnek kell lennie, Gyönyörű levegős, tehát, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom puha. Mm. Az egyetlen veszély az az, hogy ebből elég komoly mennyiséget kell készíteni, mert ez körülbelül kettő másodperc alatt szokott eltűnni és elpárologni, amint az ember leteszi az asztalra. És tényleg egyébként később, hogyha tetszik ez a recept, meg rutinatok van, akkor lehet akár tényleg ezt az üreget meg is tölteni. Úgyhogy ez a, ez a fő vendégváró, Ajánlatom a szilveszteri partihoz, és egyébként a kulinárizban ugye egy csomó kencét, mindenféle magokat, ilyen kis snackeket tudtok vásárolni. Ez a csilis fűszerkeverék, amit a fánkhoz használtam, egyébként nagyon sok mindent hihetetlenül fel tud dobni, tehát akár például, hogyha egy humuszt veszünk, ugye mártogatós, ezt nagyon sokan szeretik, aztán igazi szilveszteri, újévi, klasszik, ugye hagyományos, nagyon sokan készítetek szerintem töltött tojást, kaszinó tojást, ilyesmit, vagy az egyik kedvencem, olajbogyó. Pici olívaolajjal, csak néhány ötlet arra, hogy ezt a pici üvegcsényi érdekes fűszerkeveréket tényleg milyen nagy, nagy ízekbe lehet átvarázsolni, úgyhogy nagyon ö, ajánlom nektek. Ö, ezt pedig akkor tényleg frissen kell fogyasztani. Na hát mindenkinek nagyon-nagyon jó készülődést kívánok! Ú, ez jó szólt, jó készülődést kívánok a szilveszteri partihoz! Remélem, hogy elkészítitek ezt a sajtos fánkot, és frissen lehet sütni, jó sokat készítsetek belőle, mert nagyon-nagyon fogy. És hát mindenkinek jó bulizást kívánok, boldog új évet, és várlak benneteket jövőre is. Bújék!